നമസ്കാരം ഈ ഒരു ദിവസത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അൻപത് വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് സകല വാർത്ത സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാറിലൊപ്പിട്ടത് സ്വന്തം വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചെന്ന ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കരൻ നിയമവകുപ്പുമായി ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സേവനം സൗജന്യമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഐ ടി സെക്രട്ടറി സ്പ്രിംഗ്ലർ കരാർ സുതാര്യമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കോവിഡ് അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണം എല്ലാ ദിവസവും വാർത്താ സമ്മേളനം വേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അഴിമതി കേസിൽ കെ എം ഷാജി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കോഴ കൈപ്പറ്റിയതിന് തെളിവുണ്ട് എന്ന വിജിലൻസ് എഫ് ഐ ആർ തനിക്കെതിരായ കെ എം ഷാജിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിയമസഭയോടുള്ള അവഹേളനമെന്ന് സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഏത് സ്പീക്കറും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് താനും ചെയ്തത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കേസെടുക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത് എന്നും സ്പീക്കർ കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ എം എസ് എഫുകാർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്ന ജോബി ആൻഡ്രൂസിന്റെ കുടുംബം തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണീരിന് കാരണക്കാരൻ കെ എം ഷാജി കൂടിയാണെന്ന് ജോബി ആൻഡ്രൂസിന്റെ സഹോദരൻ ജെയ്മോൻ ആൻഡ്രൂസ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ബസ് ഓടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായ ശേഷം ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്നും ശശീന്ദ്രൻ മലപ്പുറത്തെ ബീരാൻകുട്ടിയുടെ മരണം കോവിഡ് മൂലമല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം കോവിഡ് മുക്തനായിരുന്ന ബീരാൻകുട്ടി നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയിലായിരുന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും ഇളവുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ടയാൾക്ക് കോവിഡില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും കീഴാറ്റൂർ സ്വദേശി വീരാൻകുട്ടിക്കാണ് കോവിഡില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇയാളുടെ സംസ്കാരം പൂർണ്ണ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ആയിരിക്കില്ല രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം നാനൂറ്റി എൺപതായി ഉയർന്നു രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനാറായിരം കവിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇന്ത്യൻ നാവിക സൈനികർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുംബൈയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മലയാളികൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനാലായിരം കവിഞ്ഞു വയനാട്ടിൽ പൂച്ചകൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്ത സംഭവത്തിൽ ആശങ്ക പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മരണകാരണം ഫിലൈൻ പാർവോ വൈറസ് ആണ് എന്നും അധികൃതർ മാനന്തവാടിയിലും മേപ്പാടിയിലുമാണ് ഇരുപത് പൂച്ചകൾ ചത്തത് ഈ വൈറസ് ബാധ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൽഗാറിൽ ആൾക്കൂട്ടാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പോലീസ് നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അവയവ വിൽപ്പനയ്ക്കായി കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഘമാണ് എന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടം ഇവരെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇടുക്കിയിൽ ഇളവുകൾ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കടകൾക്കും ഹോട്ടലുകൾക്കും തുറക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം ജില്ലയിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധം ഹോട്ടലുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെന്ന് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഭാഗിക ഇളവുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജു കാർഷിക മേഖലകൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കും ദില്ലിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വാടക ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടിയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് കത്ത് കത്തയച്ചത് സി പി ഐ പാർലമെന്ററി ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വം എം പി കേരള പോലീസിന്റെ സേവനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നടൻ ബിജു മേനോൻ 
ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ബിജു മേനോൻ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ഈ സമയം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കേരള പോലീസിനെയും നമിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് താരം ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള പാസിനായി തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ കാര്യാലയത്തിൽ താരം എത്തുന്നതും ഈ സഞ്ചാരത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന പോലീസിന്റെ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് വീഡിയോയിൽ ബിജു മേനോൻ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുതുതായി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് ഇവരിൽ അറുപത്തിനാല് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നായി കൊറോണ വൈറസ് ഭേദമായവരുടെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും വൈറസ് ബാധയുണ്ടാവില്ല എന്നതിന് തെളിവില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രോഗം ബാധിച്ച വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗം ഭേദമായവരിൽ നിന്നുള്ള ആന്റിബോഡി വേർതിരിച്ച രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുതിർന്ന എപ്പിഡമിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിരോധിത മേഖലയിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയവരും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു മുംബൈയിലെ മാൻകുർദിൽ പച്ചക്കറി വിൽക്കാനെത്തിയ സ്ത്രീകളും പോലീസും തമ്മിലാണ് അടിപിടിയുണ്ടായത് കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന പോലീസിന്റെ ആവശ്യം ഇവർ നിരാകരിച്ചതാണ് അടിപിടിയിൽ കലാശിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ അനധികൃത വിസ കച്ചവടം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയെട്ടോളം കുവൈറ്റി സ്വദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വ്യാജ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ നിരവധി വിസകളാണ് ഇവർ വിൽപ്പന നടത്തിയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി വിവിധ തരം ക്ലീനിംഗ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി വീടും മറ്റും ശുചിയാക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് അബുദാബി പോലീസും സിവിൽ ഡിഫൻസും ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ പലതരം രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടിക്കലർത്തുമ്പോൾ പ്രതിപ്രവർത്തനം മൂലം വിഷവായു ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ശ്വാസമുട്ടൽ പോലെയുള്ള ദേഹ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് വരെ കാരണമാകാമെന്നും പോലീസ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി പടരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് രോഗികളാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിലുള്ളത് കൊതുക് സാന്ദ്രത വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഉടൻ ഡോക്ടറെ കാണണം വൈറസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരാളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ രോഗം ഗുരുതരമാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിവന്നയാളെ ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറിയും കയ്യേറ്റം ചെയ്തുമായിരുന്നു ആക്രമണം മഴുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടയാൾ ആശുപത്രിയിലാണ് ഇയാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി ഷർജീൽ ഇമാമിനെതിരെ ഡൽഹി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു രാജദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ഷർജീലിനെതിരെ ചുമത്തിയത് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന കുറ്റപത്രത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ സകേത് ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് ഷർജീൽ ജാമിയ മിലിയ സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ എൽ എൻ ജെ പി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട രോഗിയെ പോലീസ് പിടികൂടി ഹരിയാനയിലെ റായ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കാലയളവിൽ രോഗിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി വരുന്നതായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൊൽക്കത്തയിൽ നാല് മലയാളി നഴ്സുമാർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുംബൈയിൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സൈൻ ആശുപത്രിയിൽ മൂന്നും ബോംബെ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടും ഡോക്ടർമാർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബോംബെ ആശുപത്രിയിൽ പത്ത് റെസിഡന്റ് ഡോക്ടർമാർക്കും കോവിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൽ രോഗബാധിതരിൽ ഒരു മലയാളി ഡോക്ടറും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കോവിഡ് നയന്റീൻ ബാധിച്ച് ഒരു മരണം കൂടി ഇതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാല് 
ഇന്ന് ഇതുവരെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തിയാറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി ദിലീപ് മാക്സ് ആശുപത്രിയിൽ പത്തു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആറ് നഴ്സുമാരിൽ മൂന്ന് പേർ മലയാളികൾ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ രണ്ട് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടിക്കാർ എന്നിവർക്ക് കൂടി കോവിഡ് റെഡ് സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് മാസ്ക് പരിശോധന ശക്തമാക്കി പോലീസ് മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാൽനട യാത്രക്കാരും പിടിയിലാകും മാസ്ക് ധരിക്കാതെ എത്തുന്നവർക്ക് പോലീസ് വക മാസ്ക് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കർശന പരിശോധന വെറുതെ റോഡിലിറങ്ങിയവരും മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരും പോലീസ് വലയിലാകും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഫീസ് വർധനവ് ഉണ്ടാകില്ല കേരള സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഇതാണ് തീരുമാനം പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഡൊണേഷൻ അനുബന്ധ ഫീസുകളോ വാങ്ങില്ല പുതിയ യൂണിഫോം നിർബന്ധമില്ല കോവിഡ് ബാധിച്ച അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മലയാളികൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടര ലക്ഷത്തിലേക്ക് ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചവരിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പിഴയായി ഈടാക്കിയത് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെയും അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചതിനുമാണ് നടപടി നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം കൊറോണ കേസുകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനോടടുക്കുന്നു ഗുജറാത്തിലും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ലോക്ഡൌൺ നീട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പൌരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിമാനം അയക്കും ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിച്ച പി പി ഇ കിറ്റുകൾ ഗുണനിലവാരം ഇല്ല എന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ദുബായിൽ കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് പരിശോധനയും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നസീർ വാഡാനപ്പള്ളി രോഗമുക്തനായി തുടർച്ചയായ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് നസീർ ആശുപത്രി വിട്ടു പതിനാല് ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രോഗമുക്തനായത് ആതുര സേവന രംഗത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വീണ്ടും പൊൻതൂവൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഹൃദയസ്പർശത്തിൽ കോട്ടയം സ്വദേശി ജോസിന പൊതുജീവൻ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ശ്രീകുമാറിന്റെ ഹൃദയം ജോസിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു വിദേശ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചാൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചും വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് റെഡ് സോണായ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു ചികിത്സയിലുള്ളത് അൻപത്തിയഞ്ച് രോഗികൾ മാത്രം ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരുന്നു മലപ്പുറം കീഴാറ്റൂരിൽ കോവിഡ് മുക്തനായി എൺപത്തിയഞ്ചുകാരൻ മരിച്ചു അവസാനം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ രോഗമുക്തനായിരുന്നു മറ്റ് രോഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ് മരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൌൺ ഇളവിനുള്ള മാർഗരേഖയായി ഇളവുകൾക്കായി സംസ്ഥാനത്തെ നാല് മേഖലകളിലായി തിരിച്ചു കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെ റെഡ് സോണിൽ മെയ് മൂന്ന് വരെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാനത്തെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തൊഴിൽ വകുപ്പ് അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത തൊഴിൽ വകുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്താകെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ അധികം അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് വിവിധ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലായി കേരളത്തിലുള്ളത് 
കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകി സഹായിച്ച ഇന്ത്യയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ അഫ്ഗാൻ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി താഹിർ ക്വാഡിറിയാണ് സഹായം നൽകിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷം പാരസെറ്റമോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചത് മരുന്നുകൾ നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടണിലെ ഗവർണറായ ജെ ഇൻസ്ലി രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും വ്യാപകമായി നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ജെ ഇൻസ്ലി തുറന്നടിച്ചത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ലോക്ഡൌൺ വിലക്കുകൾ നീക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരക്കാർക്ക് ട്രംപ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഗവർണർ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വനിതാ ഫുട്ബോളും നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണിയിൽ വൈറസ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഫിപ്രോയുടെ റിപ്പോർട്ട് കളിക്കാരുടെ ആഗോള സംഘടനയാണ് ഫിപ്രോ സമീപകാലത്ത് വനിതാ ഫുട്ബോളിന് ജനപ്രീതി ഉയർന്നിരുന്നു അതിനിടെയാണ് കളിക്കളങ്ങൾ നിശ്ചലമായത് കോവിഡ് നയന്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ നൽകിയ ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ പ്രശംസിച്ച യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ കോവിഡ് നയന്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതിനാൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് അത് നൽകിയിരുന്നു മരുന്ന് ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കാതെയായപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് മരുന്ന് നൽകി സഹായിച്ചതിനെയാണ് ഗുട്ടറസ് പ്രശംസിച്ചത് കോവിഡ് നയന്റീനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷ പകരാൻ ആൽപ്സിലും ഇന്ത്യൻ പതാക സ്വിസ് ആൽപ്സിലെ മാറ്റർഹോൺ മലനിരകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ത്രിവർണ പതാകയുടെ നിറമണിഞ്ഞത് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ പകരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലൈറ്റ് ഇലൂമിനേഷൻ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വേനൽക്കാലത്ത് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ എല്ലാ പൊതുനീന്തൽ കുളങ്ങളും അടച്ചിടുമെന്ന് മേയർ ഡി ബ്ലാസിയോ പറഞ്ഞു കടൽത്തീരങ്ങളും അടച്ചിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മേയറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നത് തടയാൻ നഗരം ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുവാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും ഇങ്ങനെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നാസിയിൽ നിന്നുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികർ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ താമസം പൂർത്തിയാക്കി ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ജസീക മേയർ ആൻഡ്രൂ മോർഗൻ റഷ്യയുടെ ഒലെക്സ് സ്ക്രിപ്പിച്ചോക്ക് എന്നിവരാണ് ഇരുന്നൂറിലേറെ ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശ താമസം പൂർത്തിയാക്കിയത് രാവിലെ ഏഴരയോടെ നിലയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസഖ്സ്ഥാനിൽ ഇറങ്ങി മോർഗൻ ഇരുന്നൂറ്റി ദിവസവും ജസീക്കയും സ്ക്രിപ്ചോക്കയും ഇരുന്നൂറ്റി ദിവസവും വീതമാണ് ബഹിരാകാശത്ത് കഴിഞ്ഞത് സൌദിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ച കൊറോണ ബാധ കേസുകളിൽ നാനൂറെണ്ണവും ഫീൽഡ് പരിശോധനകളിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടിയ വീടുകളും തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളും മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് രോഗബാധ സംശയിക്കുന്ന കേസുകളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കേസുകളോ ഉണ്ടായോ എന്ന് കണ്ടെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ഫീൽഡ് പരിശോധനകളെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ലോകം കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ലോകത്ത് കോവിഡ് മരണസംഖ്യ ഒന്നര ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ദുബായിൽ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അണുനശീകരണ യജ്ഞം ഒരാഴ്ചത്തെ കൂടി നീട്ടി ദുബായിൽ കോവിഡ് നയന്റീന്റെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ ആരംഭിച്ച സംരംഭം വിജയകരമാകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച യജ്ഞം അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും നീട്ടിയത് ഇതോടെ ദുബായിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച യാത്രാ നിയന്ത്രണവും കർശന നടപടികളും ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരും സകല വാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം